Então assim, a gente dá oportunidade para quem realmente gosta e quer vir trabalhar com nós. Galera, estamos aqui com o Andrei, Andrei Maroso, que é dono da frota, que tem vários caminhões, vai falar quantos caminhões ele tem hoje. E quando eu conheci ele em 2004, ele tinha acho que 10 ou 11 caminhão, caminhões rodando e... Se apresenta aí, Andrei, fala pra galera aí. Pois é, Paulão, eu comecei lá com 23 em 1979. Graças a Deus, hoje a gente tem mais de 300 caminhões na frota aí. Agradecer toda a equipe que trabalha junto, porque sem eles, a gente não chegaria é até um, aqui, cara. É uma equipe, né? Um então, time. É, um time. Você sabe, desde o tempo do Boi Louco, lembra do Boi Louco? Não. <risos> Tinha um frigorífico que a gente chamava, puxava lá, chamava de Boi Louco. A gente trabalhava junto, era bem desafiador. Mas hoje, graças a Deus, a gente está tá crescendo no mercado. Aí tem muitas oportunidades, muitos desafios, mas estamos tocando tamo marco. Aí. É. <risos> Tentando, como é que é? Tá do... <risos> <risos> Tentando buscar o dinheirinho é. para pagar as contas. Para descontrair, vamos fazer é. a foto dele aqui, galera. Vamos fazer a foto. Brunão, capricha no Andrei Maroso aqui, o Andrei, ó. <risos> vamos lá, vamos fazer a foto, hein? Como é que é? Vai lá. A foto, a foto! <risos> então, galera, o Andrei começou... Ele dirigindo o próprio caminhão, lembra que você falou Isso, aí? Opa, Ele pilotando o próprio caminhãozinho com um caminhão e não era novo, né? Não, não, não. Caminhão 1979, um 23, Mercedinho daquele azulzinho. O cabelo de rolinha, É, cabelo de rolinha. É o guerreiro gladiador. O Andrei, galera, vai falar toda a especificação desse caminhão aí que, que é dele, né? Eu comprei dele agora. Vai lá, Andrei. Então, o Paulão me pediu um caminhão aí pra, pra fazer um sorteio aí pra galera. A gente trouxe um caminhão que estava na operação lá no Goiás, um caminhão que a gente pegou zero. E aí chegou aqui, o caminhão como está rodado, a gente falou, vamos revisar o motor. A gente fez o motor inteirinho dele, desmontou, já mexeu na embreagem também. Então o caminhão, eu falei para o Paulo, e ele também falou, Andrei, não vamos sortear coisa, vamos sortear coisa boa. É. Então a gente preparou um caminhão muito legal aí e está fazendo toda, já fez uma revisão muito boa, depois eu acho que o Paulo vai... Vou fazer mais um coisa, coisa, é. Vai fazer umas coisas aí que eu não sei se eu posso contar né? dele pode, também. Pode, pode. Mas enfim, é um caminhão toda prova. E assim, se for na região de Campinas ou talvez lá em Goiânia, a gente tem serviço para esse caminhão também. Então o cara que ganhar o prêmio, ele já sai empregado, já, já sai do trabalho. Tá fichado. É, já vai. Blim, blim, blim. Blim, blim, blim. Tem emprego fichado para quem ganhar o caminhão, tem emprego se quiser trabalhar e não falta carga, não fica na fila. Lá Isso tá aí, maroso. carteira de motorista também, né amor? Vou pagar a sua carteira se você não tem caminhão, então ó, você ganha o caminhão, vai ter a carteira, vai ter o emprego. Só rochar o bambu e ir atrás do... Fizemos inteiro motor, transmissão, todo revisadinho, pneu zero na frente, revisadinho galera, só rochar o bambu. E aí Paulão, seguinte, estamos te aguardando aqui em Araranguá, no Toda a Glória, Truck Center, Estofaria, vem aqui na nossa empresa, tá? estamos te aguardando, traz o Volvão para cá. Que eu vou fazer ele, vou deixar ele tinindo, fazer os bancos, fazer um negócio top, toda a estofaria desse caminhão, para quem ganhar, sair faceiro e cheio de alegria com esse caminhãozão, que eu tenho certeza que vai ficar top. Traz para cá, tô te esperando e a gente vai deixar daquele jeito. Bora, Paulão, te aguardo aqui. Então é isso aí, o caminhão já pegou zero. O caminhão tá com pneu novo na dianteira, motor zero, embreagem, a gente fez a embreagem dele também. O caminhãozinho pro cara trabalhar e não ter dor de cabeça. É, você ser dono do seu próprio negócio, né? É uma mini empregó, ele começou num caminhão bem velho, quando ele começou com um caminhão, hoje tá com 300. Se você for guerreiro, trabalhador, correr atrás, você pode ter o seu próprio negócio aí rodando, né André? Com certeza, e esse é muito melhor do que o que eu comecei Nossa, lá atrás. Não foi nem perto, esse era, um, esse era o meu sonho de comprar um caminhão desse. Ô Bruno, coloca a foto aqui, fala o caminhão que você começou, que o Bruno coloca, o editor coloca a foto aqui. É um, é um, um Mercedes 1979, um 2013, redondinho. Coloca aí Bruno, pra galera cabeça, ver. Cabeça de rolinha, cabeça de quem, rolinha, conhece, quem conhece de caminhão sabe o que é cabeça de rolinha. <risos> Azul. Azul, é. o Bruno vai colocar aí. Andrei, hoje tem muita gente que tá querendo entrar no... Você, você tem um sonho de ser motorista, de ser caminhoneiro? E como você tem bastante experiência, eu queria que você dava um, um, um conselho, o cara que vai começar hoje, alguma, fala algumas palavras, motorista tá querendo ser caminhoneiro hoje. Se é fácil, não é? O que, que ele tem que fazer para crescer? Alguma, fala alguma coisa que você que tem experiência no ramo. Eu acho que assim, tem gente que tem, nasceu para dirigir caminhão, que já tem uma, uma predisposição e tem que gostar muito. Não adianta ir para estrada, você tem paixão por caminhão. Tá vendo? Tem motoristas que chegam aqui que falam que são motoristas, falam que caminhão você trabalhava. De vez em quando o cara não sabe o modelo, fala, pô, mas isso aí não gosta, não dá certo. 
Então tem que gostar de caminhão, tem que saber o motor que tem no caminhão, tem que saber o modelo do caminhão e tem que ser apaixonado pela estrada. Então assim, a gente dá oportunidade para quem realmente gosta e quer vir trabalhar com nós, que gosta mesmo de caminhão, a gente tem oportunidades e a, a empresa vai crescendo, a gente precisa contratar mais motoristas sempre. Então é. vem, vem para Maroso aí, quem sabe, né? É, igual eu é. falo, Andrei, nos Estados Unidos também. É, às vezes a pessoa entra no caminhão por causa do dinheiro. Não dá certo. Não, né? Tem que você gostar. Tem, qualquer lugar no Brasil, no Japão, no Estados Unidos, você, você tem que entrar no ramo da profissão porque gosta. E é claro, para ganhar também. Mas se você vai só por dinheiro, você vai causar acidente, você vai. Não vai a empresa não vai ficar contente com você. Então tem que gostar, né? É isso aí, tem que apaixonar pelo caminhão, daí vai pra estrada e tá legal. Acho que mesmo no Brasil, Estados Unidos, eu vejo o Paulo falando, ganha muito bem lá. É, ganha. Aqui no Brasil também é um salário não, bem legal. É, não é? Hoje é bem diferente do que lá atrás, quando a gente começou, né? É. Hoje tem estradas melhores, pedagiadas, assim, tem segurança na estrada. Isso. E eu falei com o menino ontem aí, até eu esqueci o menino tava indo no caminhão 2024. De... O Rafaelzinho. É. é lá tá de feito há 10 anos com o Maroso aqui, 10 é. anos e tá contente. E ele falou que tem a linha dele que tá a cada 10 em casa, né? O Rafaelzinho, ele cortava a cana, ele veio para nós de ajudante, foi para um caminhãozinho 3 quartos, foi para um truque e agora tá numa carreta 2024, zerinho. Menino muito Começou bom. Começou com vocês? Construiu a casa dele lá em Bataguaçu, Aí, tem, tem o filhinho dele. Então ele construiu a família dele e tá muito bem junto com nós. Tá feliz, eu conversei com o menino, tudo alegre. Aproveitar para agradecer o Rafael, é um ótimo motorista. O Bruno vai colocar o um pedacinho que eu gravei com ele, tá no Instagram. O Bruno coloca aí para vocês, o motorista do André aqui, ó, Rafael. Rocha o bambu, Rafael. Opa, pega pegando. O Rafael tá 10 anos com o Maroso, né? Isso, 10 anos. E a galera... Quanto tempo você fica fora de casa? Fala pra galera aí. Ah, um, um. Nossa operação aí, o máximo 10 dias. 10 dias aí, estourando. No caso, ele tá explicando pra mim que agora ele tem as rotas fixas, né? É, tem toda uma operação fixa. Não tem mais ficar rodando muito. E ele pegou uma rota que é onde ele carrega próximo da casa dele. Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Bate ah, e volta, bate, bate e volta. volta. E vem vazio. Bate vem vazio, volta. pega outra, ó. Ó, <risos> esse caminhãozão que ele tá aqui, 2024, né? 2024. 2024, ó. Olha aí. Uma nave. Uma nave. Isso aí, né? Parabéns aí, Valeu, viu? Vê os vídeos, vê os vídeos. Opa, mas veio, veio. Seguimos lá no Instagram, lá, hein? Abraço. Ele veio. Então, é como eu tava falando antes, tem que gostar. O menino que eu vi ontem ali, todo sorridente, ama caminhão. Tá num um zerado que o André aí passou pra ele andar aí. Isso. Olha o caminhão rosa, né? Contratamos até mulher, ó. Mulher? Agora tá. Ó, contrata mulher aí, mulherada. A mulherada aí, ó. Olha lá o caminhão rosa. E faz personalizado ali, ó. Não, e ele tem várias quantas mais mais. Mas se for homem também não precisa ter preconceito, não. Claro que não, óbvio. Você sabe quantas empresas, quantas mulheres tem na empresa hoje? Mas mulher a gente tem aproximadamente na estrada umas 15 mulheres. Olha! Mas assim, as portas abertas pra mulher, viu? Ela está dando um show de nós, né? Tá tá, tá, tá. Na verdade, a mulher é mais atenciosa, né? Não, tem umas mulheres que, ó. Pelo menos eu garanto que o caminhão é limpinho. <risos> da mulherada. Meus seguidores, todo motorista que vai trabalhar não quer ficar parando, perdendo tempo com mecânica, passando raiva na estrada, caminhão quebrando. Pelo que eu tô vendo, a frota do André é mais ou menos de 4, 5. Ele vai falar para vocês aí. E ele tem mecânica própria, tem posto. Fala aí, André, para galera. Então, nossos caminhões, a gente tem renovado a frota aí, no, no máximo com 5 anos. Ó. Caminhão zero aqui, ó. DAF 2023, 24. Excelente caminhão. Scania 2023 também aí. E nós temos manutenção em Palotina, em Campinas e em Bauru, São Paulo. Que a gente consegue fazer e agora em Humorama. O Anderson que fez o motor do teu caminhão foi na nossa oficina lá em Humorama. Ah. O Anderson, você conheceu o dia que você veio aqui. Tá vendo? O nosso mecânico te acompanha e falou, não, eu vou fazer um trabalho de primeira pro Paulo. Seguidor meu. Eu sou seguidor dele. Ele fez um trabalho caprichado no VMZ. Vamos lá, que vai fazer um Então, galera, o motorista, para trabalhar contente, ele tem que estar num caminhão bom que não vai ficar parado por mecânica na estrada. Então, olha aí, ó. A frota dele, tudo nova, motorista feliz, o motorista ganha bem, a empresa ganha bem e fica todo mundo feliz. E os motoristas são bons? Olha, é, <risos> os nossos motoristas, a maioria são excelentes, você sabe? É difícil, eu sei da vida de estrada, eu tenho minha carteira de carreta, eu viajei no tempo que comecei lá atrás, eu sei as dificuldades que, que enfrento, mas assim, só tenho a agradecer, tem motoristas excelentes na empresa. 
É, vocês viram como é que é o nome do menino que eu mostrei no primeiro vídeo? O Rafael. O Rafael. Tá 10 é. anos na empresa. É. Outro dia eu tava Olha aí ali, também. Ó. Aqui atrás deu o Barreto aqui, ó. Quantos anos? Excelente motorista. Ele deve estar com dois anos, três aí. anos da empresa. Olha lá, cuidando do caminhão. Tá apertando no trato lá da nova vai. <risos> Eu comprei esse caminhão do Andrei Maroso, que é de confiança, já conheço faz tempo e está 22 anos no mercado. Aí eu comprei o meu revisadinho, motor feito na hora. Se você quer comprar um caminhão de procedência, o Andrei vai estar tá falando aí que ele tem mais. A gente está sempre renovando a nossa frota. Esse caminhão agora chegou, chegou nós compramos 40 caminhões desses três quartos aqui para colocar em operação. E esse caminhão está vindo da operação, já vai para venda. O que a gente faz? Vai tirar os adesivos, dar uma polida nele. Fazer uma revisão e colocar na nossa garagem para venda. Não, em 2019, você falou? 2019. Bom de ano, galera. 2019, revisadinho. Isso aqui é um caminhão para você estar tá todo dia em casa, né, André? É, dá para agregar numa empresa aí. E, e botar todo pra... dia que você trabalha de dia, tá todo dia em casa. Porque esse caminhão geralmente não vai tão longe. Aí se você quer um viajar longe, tem igual o meu também. Ele tem mais aí, bitruque, né? Bitruque, cavalo, tem... Carreta. Scania, Volvo usado. A gente tem uma garagem em Toledo para vender nossos caminhões usados. Olha só, o Instagram tá aqui, galera. Isso. Pode dar uma visitadinha aí se você tá interessado em comprar caminhão. Detalhe, revisadinho. Você não vai ter dor de cabeça. Por que, que ele tá vendendo? Para pegar zero, porque ele tem 300 caminhão e ele não tem tempo de ficar fazendo manutenção na estrada. Então ele pega zero para não se incomodar. Mas quando é um, igual eu lá, tem um caminhão só, você tem. Você cuida, né, Você cuida ele mais. Fica mais fácil para cuidar. Dá é. para levar na oficina, dá para negociar com o cara é, lá. É, tá... então. Ou você mesmo é. arruma e é. tal, né? Mas pra gente que fica longe assim, tem que ser caminhão novo, tá? Tem que sempre estar tá renovando. Bora, caçamba! Olha aí, galerinha. Pensa você começando. O Maroso começou com um caminhão. Hoje ele tem 300. Tem posto de gasolina próprio, oficina própria. Pensa você começando com esse caminhão. E outra coisa, se você não quer esse caminhão, você vai vender. Vai comprar uma casa, um terreno, um apartamento. Você pode abrir seu próprio negócio. Se você quer o caminhão... Você tem a carteira de motorista paga pela família Landim e o Maroso pode te dar um emprego na empresa dele. Ó oh, galera, estamos conversando com o Andrei, chegou um motorista dele da estrada, acabou de chegar aqui no posto para abastecer. Ainda estou falando, é o seu Otto, né, seu Otto? Sim, sou eu. O seu Otto está cinco anos aqui na empresa? Cinco anos, vai fazer agora. Cinco e aonde anos. foi seu primeiro emprego de caminhão? Aqui. Aí, ó, tá aqui, vendo? Meu deu emprego. a oportunidade de você começar. Andrei, me deu. Você Graças começou num caminhãozinho Deus. pequeno? Não, não. Já comecei, já com a Já começou na carreta? Ó, oh, que top, cara. Já comecei, graças a Deus. E você anda o país todo aí? Mas vai para onde? Ah, ali. É, 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 o, é o país todo. No momento, eu estou dedicado ao Prudente, né? A gente está fazendo Prudente, Marquinhos de Prudente, para o sul. São Gabriel, Alegrete, Pajé. Então, a gente está nesse, nesse puxo. E cada quanto Por tem enquanto. mais ou menos você passa em casa? Cada quanto tem? Agora ficou bom, porque onde a gente carrega é muito pertinho da minha casa. Então, dá esse intervalinho, dá para você dar uma corridinha em casa. Quando carrega e tal. Tá. Fica um, dois em casa. Aí, Olha aí, tá vendo? Então, tá, tá uma beleza. Tá vendo? A Pragazinho vai se encaixando perto, se mais encaixa, próximo onde você mora, né? Uhum. Você gosta da estrada? Gosto, a gente já tá. tá vendo? É. Não, não foi a escolha que nem eu falei, tá claro, né? Mas... Uh... A gente se adapta e tem um histórico também no passado aí, né? O porquê que tudo isso aconteceu, né? É o meu filho que trabalha com o Andrei na né? ah. Ele não trabalha com nós. Então. Aí bateu uma, uma necessidade e meu filho falou assim, pai, eu vou fazer o seu, o seu cadastro lá na, na empresa, né? Pai, passa, né? E 15 dias me chamar. Aí. aí eu fiz o teste, na época com o Luiz. Esse teste eu tô até hoje, vai fazer 5 anos. Mas você, que mas você gosta? Bendito gosto. Porque eu falo, se não ah, gostar, não é verdade? Não, se, se não gostar, gostar, não fica. É, tá vendo? Tem que ser, é, tem que gostar. Tem que gostar não é só por dinheiro. Se nem só por dinheiro, não dá não, certo, não. Não dá certo, não. Isso, mas agora não. Mas que bom que o senhor tá Tem feliz. Sido aí. Bom. Muito. Muito <risos> feliz. Eu tive sorte também, né? Eu acho que já bati na primeira. Ah, bom. Tá tendo uma mudança incrível, né? Na, na Maravilha, né? Pra melhorar. Ó, oh, que então, bom. A gente conversa muito, né? O que está faltando? O que precisa? Olha aí, tá vendo? Vai, a gente vai se, se adequando, vai se ajeitando. E outro, você está no... bom. Um caminhão novo. Que ano que é esse caminhão? 24. Aí, caminhão um zero bom. bala, ó. É o meu segundo. Ó, oh, é. Tá vendo? Pegou um caminhão zero, <risos> tá feliz na empresa. Muito feliz. A empresa fica feliz e o funcionário feliz, todo mundo bem, feliz, né? Bem, Galera, você que está vendo esse vídeo e tem um sonho de ser caminhoneiro, aqui no Brasil tem aquele negócio: a pessoa passa dos 50 e ninguém mais emprega. 
Eu nem sei quantos anos o senhor tem, seu Otto. 60. Ó, então o seu Otto já tinha 55 quando ele Isso. pensou em virar caminhoneiro e hoje está um caminhoneiro profissional, um caminhão zero. O que, que o senhor fala para a galera que, que tem um sonho de ser caminhoneiro, não importa a idade, seu Otto? Fala para a galera aí. Então, eu acho assim, fica sempre uma oportunidade aberta, né? Nós temos a Transporte Mauroso, foi onde eu comecei. Sou muito feliz aqui, sou grato a ela. Talvez eu nunca tenha dito assim, a admiração e o respeito que eu tenho pela Transporte Maroso, o Andrei deve saber disso, né, que eu já falei isso várias vezes. E para mim foi uma oportunidade, para mim foi a primeira vez. Né, ele me deu essa oportunidade, me capacitou por isso, né, a gente tem, teve instrução aqui. Então é o, o conselho que a gente tem que dar né, para aqueles que querem se chegar, que se cheguem, né, façam o cadastro, aqueles que gostam da profissão, para aqueles que querem seguir. É, que venha, que venha, nós estamos aqui, aqui pronto para receber. Então você que tem os sonhos de ser caminhoneiro, faz o cadastro aqui, não importa a idade, você vê, ele está com 55 anos quando ele começou, está com 60, está feliz da vida fazendo blim, 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 fazendo carvãozinho dele aí, ó. Entendido seja. Teria Ô, tanta Otto. coisa para se falar. Seu Otto, agora é o seguinte, no meu canal a gente tem uma brincadeira. Ah. Mas faz a foto e o editor. Transforma a foto. Então nós vamos fazer a foto que o senhor você vai ver a foto vai sair lá. Tá bom. Vamos lá, Brunão. Capricha no seu Otto aqui, ó. Seu Otto tá feliz aí com o caminhão zero bala aqui na Marosa Transporte. Vamos caprichar na foto. Vai lá, seu Otto. A foto, Bruno! A foto, a foto! A foto! Tchau, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do videozão aí. Tô na casa da minha irmã em Palotina. Vídeozão topzera da galáxia. Amanhã eu vou fazer a primeira viagem no caminhão, na nave. A primeira viagem na nave amanhã. Beleza? Vou daqui de Palotina para Campo Grande, Mato Grosso do Cú de caminhão. Devo estar tá saindo aqui de Palotina, média aí de 9 horas da manhã. Então a galera que estiver aí na, na, na rodagem, fiquem atentos. A hora que vê o caminhãozinho prata passando na rodovia, pode ser o Paulandinho, hein? Vamos buzinar, vamos fazer a brincadeira aí, tá bom, meus amigos? Amanhã para vocês ver que esse vídeo agora vai estar tá atualizado. Para mim hoje é um domingo, eu tô encerrando domingo à tarde. O Brunão vai editar o vídeo para nós. Amanhã, segunda-feira, Paulão vai estar tá pegando a rodagem sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou indo lá pro encontrinho de sábado. O Brunão vai deixar aqui o endereço onde vai ser o encontrinho de sábado em Campo Grande, tá? Esperamos com a presença sua lá se você mora perto ou mora em Campo Grande, tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Lembre-se de Palotina para Campo Grande, amanhã eu vou sair 9 horas da manhã, segunda-feira, quem tiver na rodagem aí, fiquem atentos aí, tá bom, meus amigos? Fui, vamos fazer a foto, vamos fazer a foto, a foto, a foto, a foto! Fiquem com Deus aí, galera, amanhã tem mais novelinha mexicana.